Hallo zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir sind wieder in unserer Aufschlag-Playlist unterwegs und zwar schauen wir uns heute an, wie du einen effektiven Slicer-Schlag lernen, trainieren und vor allen Dingen auch im Spiel anwenden kannst. All das erfährst du in diesem Video. Unbedingt Daumen nach oben da lassen auf dem Video und den Kanal abonnieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Über 90% meiner Zuschauer sind immer noch keine Abonnenten hier auf dem Kanal. Das müssen wir unbedingt ändern. Und jetzt starten wir direkt, wo und wie soll ich denn eigentlich den Slicer-Schlag anwenden und einsetzen? Auf höherem Spielniveau wird der Slicer-Schlag meistens als Rechtshänder nach außen von der Einstandsseite her aufgeschlagen, um den Gegner weit aus dem Feld zu treiben. Idealerweise springt der Ball dann, ja klar, natürlich im Aufschlagfeld auf und berührt zuerst oder geht, fliegt zuerst über die beiden Außenlinien, Seiten und Doppelauslinie, bevor er die Grundlinie überquert. All das macht den effektiven Slicer-Schlag aus nach außen um auch das Feld zu öffnen, um den Ball dann auf der anderen Seite eine freie Ecke zu haben, um dann hinzuspielen. Wir sprechen am Ende des Videos nochmal darüber, wie man den Slicerschlag im Aufschlag plus 1 ansetzt. Und die zweithäufigste Möglichkeit, wie man den Slicerschlag einsetzt, ist von der linken Seite her als Rechtshänder gespielt, nach innen aufgeschlagen, dass der Ball ja, sich nach innen wegdreht und somit auch eine gute Variante auch im Doppel her darstellt. Dieses Video ist eher ausgelegt für Spieler, die gerade dabei sind, ihren Aufschlag ja weiterzuentwickeln und weiterzuentfalten. Denn viele Spieler auf höherem LK-Niveau haben einfach das Problem, dass sie einfach noch mit dem falschen Griff Aufschlag machen. Und zwar hier mit dem sogenannten ja, Vorhandgriff oder Bratfanggriff. Wenn ich den Ball so rüber spiele, dann bin ich zwar in der Lage, ja, den Ball irgendwie rüber zu spielen, aber das Absprungverhalten ändert sich nicht. Das verändert sich nämlich erst, ja, wenn ich Slice mit hinzufüge. Und gerade auch, wenn du noch nicht raus hast, wie soll ich den Ball denn auch platzieren, ist auch immer wieder eine gute Alternative zu sagen, ich gehe den Slice schon mal mit ran, um einfach ein anderes Absprungverhalten zu haben beim Aufschlag. Denn selbst wenn ich den Ball mit Slice, mit Rotation spiele, dann verändert sich nämlich auch das Absprungverhalten des Balles und wird auch dafür Spieler, die es gerade auch anfangen vielleicht Medienspiele zu machen, auch dort etwas schwieriger sein zu retournieren, als der Ball, der ganz normal gerade auf mich zukommt, der sich nicht weiterhin verändert. Ein weiterer Vorteil, wenn du es schaffst, Rotation mit in einen Aufschlag mit reinzunehmen, ist, dass du deinen Schläger genauso beschleunigen kannst wie beim ersten Aufschlag, wenn du den zweiten Aufschlag mit Spin zum Beispiel spielst. Hier geht es darum, dass im Grunde genommen die Aufschlagbewegung des ersten und des zweiten Aufschlags ja eigentlich fast nahezu identisch und mit derselben Beschleunigung ausgeführt werden können. Nur dass ich beim zweiten Aufschlag vielleicht etwas mehr Sicherheit, etwas mehr Spin in den Aufschlag mit reinpacke als Geschwindigkeit, aber die Aufschlagbewegung bleibt sehr ähnlich zum ersten Aufschlag. Es ändert sich einfach nur signifikant die Rotation des Balles, während ich beim ersten vielleicht etwas versuche, etwas mehr Druck, etwas mehr Kraft zu machen, den zweiten Aufschlag in einer ja, eigentlich fast ähnlichen Bewegung zu machen, ohne so viele Unterschiede zwischen der Bewegung zum ersten und zum zweiten Aufschlag zu haben. Die Beschleunigung und vor allen Dingen auch hier die, die Umwandlung ja, in Spin sorgt dafür, dass ich etwas mehr Sicherheit bekomme, dass ich trotzdem nicht so leicht angreifbar bin auf den zweiten Aufschlag und es ist auch immer wieder auch was, wo auch stärkere Spieler immer wieder auch dran arbeiten können. Und darum geht es ja letztendlich auch, dass ich beim Aufschlag versuche, Sicherheit auch auszustrahlen und Sicherheit mir selber generieren kann. Und das kann ich über den, ja, über den Drall letztendlich auch steuern. Und das ist auch wieder ein Tipp auch für die ja, etwas niederen LK-Spieler schon dabei, dass ihr versuchen müsst, auch euren zweiten Aufschlag ähnlich wie den ersten Aufschlag zu machen. Jetzt gar nicht von der Geschwindigkeit, aber dass ich die Beschleunigung des Schlägerkopfes ausnutze und eine ähnliche Bewegung mache, nur halt dort viel mehr in Rotation gehe. Als nächstes schauen wir uns den Ballwurf jetzt genauer an. Und Ballwurf hat immer wieder auch einen ja, großen Faktor letztendlich darauf, wie ich den Ball spielen kann. Und das ist auch einer der größten Fehler, die ich immer wieder da draußen sehe, warum der Slice-Aufschlag häufig im Netz landet. Und zwar geht es beim Slice-Aufschlag auch immer noch darum, dass man den Ball möglichst hoch trifft. Es geht nicht darum, dass ich um den Ball herum bin und mir den Ball ja, zu weit nach außen werfe. Der häufigste Fehler beim slice ist immer der, dass ich den Ball hier zu weit außen treffe. Das hat nämlich folgenden Einfluss. Wenn ich den Ball hier treffe, kann ich natürlich auch irgendwie noch mal da rumschnippeln. Was sich aber verändert, ich habe hier, wenn ich den Ball hier treffe, also zu weit nach rechts werfe, eine viel flachere Flugkurve. Und flachere Flugkurve bedeutet immer dann, wenn ich etwas mehr Tempo geben möchte, ja, dass der Ball dann im Netz landet oder ins Aushinten geschoben wird. Es geht also darum, dass man eigentlich fast einen identischen Ballwurf hat wie beim ersten Aufschlag etwas weiter bei mir den Aufschlag oder den Treffpunkt habe, als möchte ich den Ball gerade treffen. Aber auf jeden Fall nicht zu weit nach außen werfen und hier hinter den Ball hergehen. Klar kann ich den Ball so noch rumzwirbeln, aber ich kann hier keinen stärkeren slice erzeugen. Heißt, es geht auch hier beim slice darum, immer wieder auch den Ball hoch zu treffen. Wenn hier 12 Uhr ist, hier 1 Uhr ist, irgendwo so dazwischen, zwischen halb 1, 1 Uhr. Nicht viel weiter runtergehen, weil dort einfach dann auch die Flugkurve flacher wird. 
Ich möchte den Ball weit oben treffen, um auch eine steile Flughöhe zu haben, um da letztendlich auch einen besseren Winkel zu haben, den Ball rüber zu schlagen. Der Winkel oder die Flughöhe wird immer flacher, desto weiter ich den Ball außen spiele und somit leidet auch darunter nun mal die Qualität des Leisaufschlags. Um den Ball auch mit Rotation spielen zu können, muss ich wieder auf den Griff hinweisen. Du wirst deinen Aufschlag erst dann weiterentwickeln können, wenn du es schaffst, auf den Kontinentalgriff umzustellen, auf den Hammergriff beim Aufschlag. Wenn ich vorher mit dem Vorhandgriff aufgeschlagen habe, hier aus der Position bin ich nicht in der Lage, den Ball seitlich her anzuschneiden. Ich kann vielleicht die Richtung steuern, aber ich kann somit wenig machen mit dem Ball. Heißt, der Ball rotiert sich nicht, heißt, er wird auch kein anderes Absprungverhalten haben. Absprungverhalten ist nämlich immer so, gerade jetzt hier, ich bin Rechtshänder, ich spiele den Ball so, dass er für, von mir aus nach links wegspringt, für meinen Gegner auf der anderen Seite nach rechts und somit das Absprungverhalten sich ändert und somit schwieriger zu retournieren ist. Also das allererstes, was wir brauchen, ist der Kontinentalgriff, Mittelgriff und was wir vor allen Dingen jetzt brauchen, ist wieder Pronation, Eindrehung des Unterarms und natürlich auch eine Schulterrotation. Und dazu schauen wir uns nochmal speziell Übungen an für die Pronation, um den Slice-Aufschlag zu lernen. Als nächstes schauen wir uns verschiedene ja, Pronationsübungen an, um mal einfach mal zu verstehen, was passiert denn eigentlich während der Pronation, um den Ball auch nach außen hin anzuschneiden. Erste Aufgabe hier raus, Pronation ist im Grunde genommen ja immer die, die Eindrehung des Unterarms. Und ich möchte, wenn ich Slice produzieren möchte, eigentlich zuerst mit meiner Handkante oder mit meinem Rahmen gleich vom Schläger zum Ball gehen. Achte mal hier auf meinen Daumen, mein Arm dreht, dreht sich nach innen durch Bewegung des Unterarms. Und das versuche ich jetzt hier mal in der nächsten Übung mit einzubauen, dass ich mir den Ball hochwerfe und immer wieder auch versuche hier mit der Handkante diese Bewegung zu haben. Das heißt, ich möchte nicht wie beim normalen Aufschlag jetzt gerade oder beim geraden Aufschlag mit dem falschen Griff immer eine gerade Hand schon haben, die von hinten nach vorne geht, weil das erzeugt nur um null Rotation, sondern ich möchte eigentlich immer wieder diese Bewegung haben, hier hin, um es dann gleich mit Pronation zu machen, wo ich hier den Schlägerkopf noch mit eindrehen kann. Deswegen einfach mal zum Verständnis, der Schläger ist immer die Verlängerung deiner Hand, dass ich versuche hier den Ball mit der Kante, meiner Handkante oder später halt auch mit dem Rahmen rüber zu spielen. Weitere Entwicklung aus dieser Übung heraus, dass ich hier versuche meinen Arm in Pronation direkt auch mit einzudrehen. Auch hier wieder erst führend mit der Handkante zum Ball zu gehen und hier meinen Unterarm mit einzudrehen. Als nächstes nehmen wir den Schläger dazu im kurzen Griff, haben hier auch direkt den Hammergriff und versuchen dieselbe Aufgabe, die wir jetzt gerade mit der Handkante gemacht haben, mit dem Schläger zu machen. Ich versuche den Ball ja, mit, dem mit dem Rahmen meines Schlägers rüber zu spielen. Das ist vollkommen egal, ob er jetzt reingeht oder nicht. Aber es geht für mich erstmal darum zu lernen, ich möchte in diese Richtung kommen. So, jetzt mal nach hinten geworfen. Jetzt kommen wir mal dazu, wie schaffe ich es denn eigentlich jetzt hier aus dieser Pronation, meinen Drall mit zu erzeugen. Und zwar geht es immer wieder auch darum, dass ich, ich möchte, das habe ich gerade beim Ball, ich möchte, wenn ich den Ball anschneide, ich möchte nicht so komplett hier um den Ball herumkurven. Im Grunde genommen ist es eigentlich nur eine Einstellung her von der Pronation her. So wäre komplett Pronation. Und es ist im Grunde genommen vom Winkel her so, dass noch etwas mehr auf mich zeigt. Nicht komplett an mir vorbei hier, sondern hier auf mich drauf. Und wenn ich es schaffe, hier in der Pronation hier den Ball zu treffen, ist eine Einstellung wahrscheinlich von 4-5 Grad äh, Abweichung von der, von der normalen Pronation hier, dann wirst du merken, dass der Ball automatisch schon Flugkurve von mir aus gesehen nach links aufnimmt. Und das ist letztendlich auch das, was wir beim Slice-Aufschlag erreichen wollen, dass die Flugkurve sich nach rechts des Gegners dreht und von meiner, von mir aus gesehen, nach links. Als nächstes gehen wir wieder weiter nach hinten an die Grundlinie. Ich bin auch weiter vom Schläger wieder nach hinten gerutscht. Normalen Aufschlaggriff jetzt letztendlich und ich starte hier ja, aus dieser Position, Loading Position oder Trophy Position auch genannt. Hier habe ich meinen L, habe einen L verkürzten Weg und versuche auch hier wieder, wie ich es jetzt gerade habe, gerade vorne gemacht habe, den Ball hoch zu treffen und Sidespin zu geben. Achte hier dabei wieder auf meinen Ballwurf, Ballwurf leicht nach vorne.
Zum Abschluss zeige ich dir jetzt nochmal drei Aufschlag plus 1 Versionen mit dem Slice-Aufschlag, wie ich den Slice-Aufschlag taktisch gesehen in mein Spiel mit einbauen kann. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest wieder einige Sachen für dein Offline-Tennis mitnehmen. Gerade Aufschläge mit Rotation, mit Spin sind unheimlich wichtig, gerade auch aus taktischer Hinsicht, weil ich als Aufschläger bin der Einzige, der weiß, wie es jetzt endlich losgeht im Punkt. Und das gibt mir einfach einen Vorteil, wenn ich Aufschlagsituationen, wie wir jetzt gerade im Aufschlag plus 1 trainiert haben, immer wieder auch mit, ja, mit in mein Spiel einzubauen. Aus zweiter Sicht ist es natürlich aus mentaler oder psychologischer Sicht wichtig, Spin, Rotation mit reinzunehmen, einfach und allein, um eigene Sicherheit aufzubauen und weniger Doppelfehler letztendlich zu produzieren, was wir uns als Tennisspieler natürlich alle immer erhoffen. Wenn dir das Video gefallen hat, unbedingt Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, nicht vergessen, kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wir machen jetzt hier direkt weiter mit dem nächsten Thema und wir sehen uns im nächsten Video wieder.